Aufgabe B1.0. Die Parabel P hat den Scheitel S28 und verläuft durch den Punkt C47. Sie hat eine Gleichung der Form y ist gleich ax² plus dx plus c mit g gleich a kreuz a und a Element a ohne die 0 und b bzw. c Element a. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. Wichtig, Runden auf zwei Stellen nach dem Komma. B1.1 Zeigen Sie durch Rechnung, dass die Parabel P die Gleichung y ist gleich minus 0,25x² plus x plus 7 hat. Zeichnen Sie die Parabel P für x Element von minus 2 bis 8 in ein Koordinatensystem. Wir zeigen uns erst durch Rechnung, dass die Parabel die folgende Form hat. Zwei Sachen sind angegeben. Der Scheitel mit 2, 8 und ein Punkt C, der auf der Parabel liegt, mit den Koordinaten 4, 7. Ist der Scheitel gegeben, kann man sich denken, dass man die Scheitelform braucht. Die Scheitelform findet man in der Formelsammlung auf Seite 13 und heißt y ist a mal Klammer auf x minus xs Klammer zu hoch 2 plus ys. Dieses xs steht dabei für die x-Koordinate des Scheitels und ys für die y-Koordinate. <lacht> Setzen wir ein. y ist gleich a mal Klammer auf x minus 2 Klammer zu hoch 2 plus 8. Jetzt ist die Variable a noch unbekannt und muss berechnet werden. Dafür nutzen wir einfach den Punkt c. Wir wissen, dieser Punkt c liegt auf der Parabel, also können wir die x-Koordinate von c für das x einsetzen und die y-Koordinate von Punkt c für das y. Daraus folgt dann, 7 ist gleich a mal Klammer auf, 4 minus 2 Klammer zu am Quadrat plus 8. Diese Gleichung lösen wir jetzt nach a auf. Wir können auch den Solver benutzen. Daraus folgt, minus 1 ist gleich a mal 2 zum Quadrat, weil 4 minus 2 ist 2. Vereinfachen wir noch. Dann haben wir minus 1 ist gleich 4a, teilen diese Gleichung durch 4 und erhalten für a minus 0,25. Dieses a setzen wir jetzt wieder oben in unsere Scheitelform ein. Dann folgt y ist gleich minus 0,25 mal Klammer auf x minus 2 Klammer zu zum Quadrat plus 8. So, zum Schluss müssen wir noch diese Klammer auflösen. Wir sehen, es ist eine binomische Formel, also folgt in der Regel erster Summand zum Quadrat minus zweite binomische Formel, zweimal erster Summand mal zweiter Summand, also 4x plus zweiter Summand zum Quadrat. Plus 8. Multiplizieren wir aus. Minus 0,25 mal x für minus 0,25x Quadrat. Minus 0,25 mal minus 4x. Minus mal minus ist plus. 0,25 mal 4 ist 1. Also plus 1x. 
minus 0,25 mal 2 hoch 2, also mal 4, minus mal plus sind minus, 0,25 mal 4 sind 1 und am Schluss noch plus 8. Und noch einmal zusammenfassen, minus 0,25x² plus x plus 7. Und wir sehen, das ist unsere gewünschte Form. Nun muss die Parabel noch gezeichnet werden. Geht wieder am einfachsten mit Hilfe des Taschenrechners. Und zwar brauche ich unten viel Platz für das Koordinatensystem. Von x auf x-Richtung geht es von minus 3 bis 9 und auf y-Richtung von minus 2 bis 9. Die Parabel soll im Intervall von x von minus 2 bis 8 eingezeichnet werden. Das heißt, wir nehmen den Taschenrechner. Gehen auf y ist gleich. Geben hier unsere Parabel ein. Und man kann entsprechend jetzt wieder selbst die Werte vergeben oder auf Table Set gehen, auf Auto umschalten und mit Table Step gleich die entsprechenden Werte anzeigen lassen. Ich gebe jetzt nochmal speziell meine Werte ein. Upsa. So, übernehme ich erstmal die Koordinaten, also für minus 2 haben wir einen Wert von 4, für minus 1 einen Wert von 5,75, 0, 7, Eins sieben Komma sieben fünf zwei acht unser Scheitelpunkt drei sieben Komma sieben fünf auf vier mal wieder sieben auf fünf 5,75 auf 6 dementsprechend 4. Brauchen wir noch zwei weitere Werte. Sieben und 8 
7 ist jetzt 1,75 und 8 minus 1. So, versuchen wir wieder, die Punkte möglichst in einer Größe zu verbinden. Und wir sind fertig.